куда исчезли фракийцы. Геродот называл фракийцев самым многочисленным народом на свете после индусов. Их воины регулярно воевали в составе греческих и персидских войск, а их царство смог покорить лишь Филипп Македонский. Тем не менее фракийцы исчезли без следа задолго до эпохи великого переселения народов. Куда мог пропасть столь многочисленный этнос? Происхождение фракийцев. Фракийцы – дальние родственники греков. Это индоевропейские племена, заселившие нынешнюю Болгарию и Румынию и создавшие там своеобразную цивилизацию, имевшую параллели как с греками, так и с персами. В отличие от греков, фракийцы были блондинами в большинстве, что указывает на их северо-европейское происхождение. Черными мыслят богов и курносами все эфиопы, голубоокими и вжейрусами мыслят фракийцы. Уже Гомер указывает фракийцев в Илиаде, как часть народов моря, которые живут на север от Греции и говорят на ином языке. Их гоплотипы показывают как индоевропейские Р1, а так и балканские Е2, от древних жителей Европы до индоевропейцев. То есть фракийцами стали те племена, которые пришли на Балканы вместе с греками, но не вступили в контакт с пелазгами, а ассимилировали население Балкан. Они близкие родичи скифов и сарматов, да и вообще всех индоевропейцев восточной ветви, вплоть до персов и индусов. Их считали отличными воинами, стойкими и сильными, у которых есть лишь одно препятствие для захвата мира – раздробленность и взаимные склоки. Это типичное для индоевропейцев качество, достаточно вспомнить взаимоотношения племен германцев, кочевников степи или тех же персов с медянами. Взаимная зависть, вражда и нетерпимость. Насчитывалось более ста племен фракийцев, которые занимали территории на Балканах, самые известные из них – Адризы, Даки и Геты. Отпочкование фракийцев от индоиранцев произошло очень рано, так как в отличие от зарастрийцев, фракийцы приносили в жертву собак и людей, что для персов было бы немыслимым. Любопытные их обычаи, как германцы, они отпускают длинные волосы и бороды, они не придают значения девственности девушек. Вообще, греки считали, что именно фракийцы обучили греков гомосексуальным контактам и женской половой распущенности. Но при этом верность Джон ценили очень высоко, половая жизнь была бесконтрольной только для незамужних. Как кельты, они покрывают тело татуировками, без них человек не может причисляться к высшим кастам. Как и германцы презирают земледелие, предпочитая войну. Как скифы, они помпезно хоронят своих царей. Кроме того, фракийцы не блюли чистоту крови и активно смешивались с другими народами, постепенно утрачивая самобытность. От фракийцев греки получили культы Ареса, Диониса и Артемиды, а также фракийцам был знаменитый музыкант Орфей. Безусловно, самым знаменитым фракийцем был гладиатор Спартак. Неизвестно, были ли он фракийцем по крови, или же просто был пленен в тех землях, но он увековечил свое имя в истории. И его судьба проливает свет на историю Фракии. Учитывая его отличные боевые навыки и поразительную эффективность армии рабов, на первом этапе, можно предполагать, что он был непростым воином, а потомком высокопоставленного человека, получил навыки управления людьми и обращения с оружием. В итоге Рим разбил, подчинил и романизировал центр фракийского мира, а другие части фракийцев стали кельтами или сарматами. В славянском мире есть явные следы фракийцев. Не только в Болгарии и Румынии, где хождение по огню, маскарадные пляски – явные признаки фракийских традиций, но и в нынешней Руси. Например, некоторые фракийские слова в русском языке. Выступ пса, бебрус – бобер, берга – высота, берег – тумас – там, линга – слуг, руда – красный. В Поднепровье было несколько волн переселения с Балкан, первыми туда пришли разгромленные римом бастарны, некий союз кельтов, германцев и даков. От них в славянских языках есть пласт кельтской лексики. Спасаясь от римской военной машины, на север уходили и прочие племена Балкан, которым было проще отвоевать себе место там, чем стать очередной жертвой Рима. Критон пишет, что после дакской войны полмиллиона фракийцев было продано в рабство. А сколько еще истреблено? Людям было от чего бежать. Птолемей называет множество крупных фракийских объединений в Приднестровье и на Волыне, где археологи выделяют Липецовскую археологическую культуру. 
к востоку от них в степной зоне липицевцы граничили с сарматскими племенами, на севере с племенами зарубинецкой культуры, в которых большинство археологов видит бастарнов. Экс-фракийцы уходили все дальше на север и восток, постепенно ассимилируясь. Следы фракийского языка находят даже в языках народов Прибалтики. Вероятно, она стала последним пристанищем некогда сильнейшего народа Европы. Фракийцы растворились в жителях Балкан, римлянах, кельтах и балтах со славянами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.